بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں شفقت اللہ اور کورس انسٹرکٹر میکرو اکنامکس جس کا کوڈ ہے فائیو فور ون سکس اور آج ہم اس کورس کے یونٹ فور کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور فردر ہم نے یونٹ فور کو ٹو پروگرامس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور آج ہم اس یونٹ فور کا پروگرام نمبر ون ڈسکس کریں گے اور اس یونٹ کا ٹائٹل ہے منی اینڈ منی مارکیٹ جیسا کہ یونٹ تھری میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انزین کراس اینڈ آئی ایس کر یا گڈز مارکیٹ ہم نے بات کی تھی اور آج ہم بیسیکلی یونٹ فور میں ایک نئی مارکیٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ مارکیٹ کون سی ہوگی منی مارکیٹ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ اس چیز سے فیملیئر ہوں گے کہ وین ایور وی ٹاک اباؤٹ اینی مارکیٹ اٹ مین دیر آر ٹو ٹائپس آف فورسز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کہ جب بھی ہم کبھی کسی بھی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اکنامکس میں اسپیشلی تو اس میں ہمارے پاس ٹو ٹائپس کی فورسز آتی ہیں جو مارکیٹ میں انٹریکٹ کرتی ہیں ایک ہے ڈیمانڈ فورسز اور دوسرا سپلائی فورسز یہ دونوں مل کے مارکیٹ کو اکلیپریم میں لے کے آتی ہیں اور جیسا کہ یونٹ ون میں ہم نے بات ڈسکس کی تھی اسٹیبلٹی کہ جو میکرو اکنامکس کے بیسک فنڈامنٹل گولز ہیں ان گولز میں سے ایک گول یہ بھی ہے کہ اسٹیبلٹی ہو آپ کے میکرو اکنامکس میں یا جتنی بھی میکرو مارکیٹس ہیں ان میں تو اگر ہم انڈیویجول پہلے ہم نے گڈز مارکیٹ ڈسکس کی یونٹ تھری میں یونٹ فور میں ہم منی مارکیٹ پہ آ گئے اب فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں گڈز مارکیٹ بھی اکلیپریم میں ہے منی مارکیٹ بھی اکلیپریم میں ہے تو ڈیفینیٹلی ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل اکانمی ہماری اسٹیبلائز ہے وہ بھی اکلیپریم میں ہے جو کہ ہمارا ایک بیسک گول ہے وہ اچیو ہو چکا ہے اگر یہ اکلیپریم میں ہو تو اگر اس میں کہیں پہ ڈس اکلیپریم ایگزٹ کر رہا ہے تو پھر ہماری اکانمی میں جی ڈی پی کی جو فلکچویشن ہے وہ بزنس سائیکل کو کاز کر رہی ہیں جی ڈی پی کی فلکچویشن اپس اینڈ ڈاؤن ہے اور وہ ہماری اکانمی اسٹیبلائز نہیں ہے ہمیں اس کے لیے کوئی پالیسی آپ کرنی پڑے گی چاہے وہ مانیٹری پالیسی ہو یا پھر فزیکل پالیسی جو اسٹوڈنٹس یونٹ فور کے جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں جو کنٹینٹس ہیں جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک اس میں پورے پورا سبجیکٹ ہے تو ہم ان کو جسٹ ایک سرفس آئیڈیا لیں گے اور آگے بڑھیں گے کیونکہ یہی ہمارے پاس جو بیسک کانسیپٹ ہیں یہ ہمیں منی مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہم جو آج اس یونٹ کے کنٹینٹس ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے آبجیکٹیوز کیا ہیں منی کے اور منی مارکیٹ کے یا واٹ از آبجیکٹیوز آف منی دین ہاؤ وڈ ڈیفائن منی پھر اس کے بعد ڈیمانڈ فار منی سپلائی آف منی اور پھر اس کے بعد دا منی مارکیٹ اکلیبریم یہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اس یونٹ کے سب سے پہلے کیا ہے کہ منی کا رول کیا ہے میکرو اکنامکس میں کہ اگر منی سپلائی کم زیادہ ہو جاتی ہے یا منی مارکیٹ میں فلکچویشن آتی ہیں تو وہ ہماری میکرو اکانومی کو کیسے ڈسٹرب کرتی ہیں یہ ہمارا ایک تو آبجیکٹیو ہے بڑا فنڈامنٹل سا اور دوسرا ہے ٹو نو ہاؤ ٹو ڈٹرمن دا منی مارکیٹ ان ٹو اکلیبریم کہ ہم منی مارکیٹ کو اکلیبریم میں کیسے لے کے آئیں اور اگر وہ اکلیبریم میں ہے تو اس اکلیبریم کو ہم کیسے آگے کنٹینیو کریں اگر کہیں پہ ڈس اکلیبریم ایگزٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کدھر جانا پڑے گا اور پھر کیسے اس کو دوبارہ ہم اکلیبریم میں لے کے آئیں اب سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں منی کہ اس سے پہلے ایولوشن آف منی کے جو ارتقائی عمل ہے ایک جو آج ہمارے پاس اے ٹی ایم کی صورت میں نوٹس کی صورت میں اور جو پیپر منی کی صورت میں یا الیکٹرانک منی کی صورت میں ہمارے پاس منی ہے یہ ایک ارتقائی عمل سے یہاں تک پہنچی ہے ایک ٹائم تھا تاریخ انسانیت میں جب بارٹر سسٹم تھا کہ لوگوں کی جو ضروریات تھیں وہ کماڈٹی بیس تھی مینس کہ اگر کسی کے پاس گائے کا دودھ ہے اور اسے چاول چاہیے تو وہ کسی بندے کے پاس دودھ لے کے جائے گا جس سے ضرورت ہوگی اور اس سے وہ چاول لے گا بشرطے کہ وہ سیل بھی کرنا چاہ رہا ہو تو اس میں بڑے پرابلم تھے اس میں جو سرپلس ہوتا تھا کسی بھی نیڈی بندے کا وہ سرپلس دوسرا بندہ لے جاتا تھا تو اس میں پرابلم تھے بارٹر سسٹم میں پھر اسی بارٹر سسٹم سے انسان چلتے چلتے آگے کماڈٹی منی پہ آیا کہ ایک ٹائم تھا ہاتھی کے دانت بھی کچھ سوسائٹیز میں ایز آ منی یوز ہوتے رہے ہیں ٹبیکو کا جو ایک لیف ہے پتا ہے وہ بھی ایز آ منی یوز ہوتا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ساحل سمندر سے میں سپیاں وغیرہ ملتی ہیں وہ بھی کبھی ایز آ منی یوز ہوتے رہے ہیں مینس کہ وہ بھی ہماری بارٹر سسٹم کو انہوں نے ریپلیس کیا 
پھر اس کے بعد کماڈیٹی منی سے اس میں کچھ باہتیں تھیں کہ آپ کماڈیٹی منی کو اس میں اسٹور ویلیو کا ایشو تھا آپ زیادہ اسے اسٹور نہیں کر سکتے فار ایگزامپل آپ ٹوبیکو کے جو پتے کو زیادہ عرصہ اسٹور کرتے تو وہ کیا ہوتا آپ کی ساری وہ جو منی تھی جسے آپ اپنے طور پہ ایک ویلتھ کا سورس سمجھ رہے تھے وہ سارا کا سارا کولیپس کر جاتا تو اس میں اسٹور ویلیو کا ایشو تھا تو پھر اس اسٹور ویلیو کو کسی حد تک آ کے کاؤنٹر کیا میٹیلک منی نے کہ اب اس کے بعد تاریخ انسانیت میں میٹل بیس منی آ گئی مثلاً گولڈ آ گئے سلور آ گیا اور پھر اس کے بعد کاپر وغیرہ کے جو کرنسی کائنس تھے وہ آ گئے وہاں سے جو اس کے پرابلم تھے کماڈیٹی منی کے وہ کسی حد تک وہ سالو ہو گئے پھر اس کے بعد جیسے ہی نیشنل اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ آیا یا نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا اس کے بعد اس میٹیلک منی کی جگہ فیٹ منی آ گئی کہ ایک ایسی منی جس کے پیچھے لیگل ٹینڈر ہوگا اس کے پیچھے ایک پورے کمپریہنسولی انسٹیٹیوشنس کی فورس ہوتی ہے مثلا اگر آج آپ کو ایک ہزار روپے کا نوٹ دیا جائے جس کی سرفس ویلیو میکسیمم جو ہے جو بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی ویلیو ہوگی مارکیٹ ویلیو وہ ہارڈلی پانچ سے دس روپے ہوگی یا بیس روپے ہو سکتی ہے لیکن ہم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کتنے میں ایک ہزار روپے میں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری فورس ہے گورنمنٹ کی مشینری ہے اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ فیٹ منی ہے کہ آل دو بہت طاقتور ہے اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں یہ سو روپیہ فار ایگزامپل آپ ایک ہزار روپیہ بینک میں لے کے جاتے ہیں بینک والا اگر کہہ دیتا جی سوری میں یہ ریسیو نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف قانونی چارہ کوئی کر سکتے ہیں ایسی کوئی بھی منی جو فیٹ منی ہو اس کو ایکسیپٹنس ہوگی ود ان دا اسٹیٹ باؤنڈری اور کچھ تو اب خیر گلوبل منی کی صورت بھی آ گئی ہے جیسے یو ایس کا ڈالر ہے وہ گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے حال تو وہ کہیں پہ لوکل مارکیٹ میں نہیں لیکن جو نیشنل لیول پہ مارکیٹس ہیں وہاں پہ وہ ایکسیپٹیبل ہے مینس کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کی فورسز ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اینڈ سو آن سو آن اینی ہو ہم بات کر رہے ہیں ایولوشن آف منی کی پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں واٹ از منی منی ہے کیا آسان الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں منی از واٹ منی ڈز کہ منی وہ ہے جو منی کے طور پہ کام کرے اب اس کے کچھ رولس ہوتے ہیں منی کے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر تو کسی بھی کماڈیٹی میں کسی بھی پیپر منی میں وہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی تو ہم اس کو منی کہہ سکتے ہیں مثلا یہ جو بیسک رولس آف منی ہیں وہ سب سے پہلا کیا ہے یونٹ آف اکاؤنٹ ہے کہ وہ ریکگنائز میئر ہو فار ایگزامپل کہ اس سے آپ اکاؤنٹنگ آپ کی آسان ہو مثلا ایک بندے کے پاس اگر کوئی چیز ہے میرے پاس فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے اس کو ہم اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ جی چار لاکھ کی ہے پانچ لاکھ کی ہے اگر اس کی بجائے اس سے پہلے کماڈیٹی منی ہوتا تو ہم اسے کیا کہہ رہے ہوتے کہ یہ گاڑی کتنے کی ہے کتنے ہاتھی دانت کے برابر ہے وہ بڑا پرابلم تھا اس میں میں یہ رف ویلیو کہ جو آپ کا منی کا بیسک رول ہے وہ یونٹ آف اکاؤنٹ کے طور پہ کنسیڈر ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اسٹور آف ویلیو کیا آپ اسے اسٹور کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویلتھ کو یا پرچیزنگ پار کو تھرو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ فار ایگزامپل ایک ہزار روپیہ جو آج ہے پانچ سال کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ پرچیزنگ پار تو ہوگی تو وہ پرچیزنگ پار اس کی کم نہیں ہوگی ہاں اس میں انفلیشن ہم اسیوم اگر کر دیں کہ انفلیشن نہیں ہے تو جو ایک ہزار روپئے کی آج وقت ہے وہ پانچ سال کے بعد بھی وہی ہوگی لیکن اس سے پہلے کیا تھا اسٹور آف ویلیو کا ایشو تھا اگر کسی کے پاس ٹوبیکو کے پتے تھے تو وہ ان کو اسٹور کرتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا پانچ سال کے بعد وہ کسی حد تک ناکارہ ہو چکے ہوتے تھے تو وہ ایکسیپٹنس ان کی نہیں ہوتی تھی کوئی بندہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا اسٹور ویلیو کا ایشو تھا پھر اس کے بعد جو تھرڈ رول ہے وہ کیا ہے میڈیم آف ایکسچینج کہ جو منی ہے وہ جرنلی ایکسیپٹیڈ ہو مینس آف پیمنٹ کے لوگوں کے لین دین میں وہ ایکسیپٹیبل ہو فار ایگزامپل اگر میں نے کسی سے گاڑی پرچیز کرنی ہے اسے میں کہہ دوں یہ بھائی میرے پاس بکس ہیں یہ لے لو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جرنلی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے اگر میں اسے کہہ دوں کہ گاڑی میں لے رہا ہوں اس کے عوض یہ میرے پاس اتنے لاکھ پاکستانی کرنسی ہے تو وہ جرنلی ایکسیپٹ کر لے گا فوراً کیونکہ وہ اس کی ایکسیپٹنس ہے ایز کمپیئر ٹو اگر میرے پاس کوئی کماڈیٹی ہو میں اسے کہہ دوں کہ بھائی یہ میرے پاس گندم ہے یہ لے لیں تو وہ شاید ہیزیٹیٹ ہو کہ نہیں جی سوری یہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد کیا ہے دا ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس کہ بارٹر سسٹم میں جو ہم نے بات کی تھی ایولوشن پروسیس میں کہ جو بارٹر سسٹم کا ایک پرابلم تھا اس میں ڈبل کوئنسیڈنس ایشو بھی تھا کہ ایک بندے کے پاس دودھ
उसे मार्केट वैल्यू पे बेच के अपने पास मनी ले आए तो वहाँ से फिर वो मार्केट से जाके चावल खरीद ले अगर कोई बंदा नहीं भी चाह रहा तो मार्केट में और बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि चावल बेचना चाह रहे होंगे तो वो ट्रांजेक्शन ईजीली हो जाएगी अगर हम इसको दोबारा समराइज करें एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या था कि मनी का जो प्रोसेस है इरतकाई अमल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज हम ईजी पैसा की सूरत में या यू फोन पैसा की सूरत में या एटीएम की सूरत में प्लास्टिक मनी पे हम पहुंच गए तो ये सारा एक प्रोसेस था इसके पीछे तारीख़ है कि ये कैसे कैसे चलते चलते हम यहाँ पे पहुँचे फिर उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया व्हाट इज़ मनी मनी क्या है फिर उसके बाद हमने बात की फंक्शंस ऑफ मनी फंक्शंस मनी के क्या हैं उसके बाद हमने बात की ये जो रोल्स हैं बेसिकली ये फंक्शन भी हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट हो स्टोर ऑफ वैल्यू हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो और एक्सेप्टेंस उसकी हो तो उसको हम क्या कहेंगे जर्नल एक्सेप्टेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे ये बेसिकली मनी है ऐसी चीज़ जिसको हम मनी कह रहे हैं उस मनी में ये तीन करेक्टरिस्टिक्स नहीं है यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है या स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो हम उसको मनी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कोई ना कोई जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मनी की वो फुलफ़िल नहीं कर रहा अब नेक्स्ट है मार्किट एंड मनी मार्किट कि बेसिकली मार्केट है क्या जैसा कि हमने जो यूनिट फोर के इंट्रोडक्टरी लाइंस थी उनमें यह बात की कि मार्केट वो चीज़ है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस आएँ और मनी मार्केट भी डेफिनेटली वही चीज़ होगी जहाँ पे मनी सप्लाई हो और मनी डिमांड हो अब सबसे पहले हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं मनी सप्लाई बेसिकली क्या है कि जो अब ट्वेंटी सेंचुरी में जिस इरा में हम जी रहे हैं यहाँ पर मनी सप्लाई होली सोली कंट्रोल कर रहा है किसी भी स्टेट का किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसे हम एस कहते हैं और इसी तरह फेड है फेडरल रिजर्व ऑफ यू उसे फेड कहते हैं वो फेड बेसिकली मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है यू एस की अब इसमें एक चीज़ है मनी बेस के वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है वो वाया मनी बेस करता है और मनी बेस क्या होती है करेंसी प्लस चेकेबल डिपॉजिट्स के हमारे पास जो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है इकानमी में और चेकेबल डिपॉजिट्स हैं जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास मनी बेस होता है और कुछ हमारे पास टाइम डिपॉजिट्स होते हैं वो मनी बेस का हिस्सा नहीं होते टाइम डिपॉजिट्स मींस कि आज आप अगर कहीं पे सेविंग अकाउंट में आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो वो दस साल के बाद जाके कहीं पर मेच्योर हो रहा है आपका वो अकाउंट तो तब तक हम उसकी जो अप्स एंड डाउन है वो हमारी मनी बेस नहीं होंगे मनी बेस में क्या होगा करेंसी जो अभी चल रही है करेंसी में फिर फर्दर आगे हमारे पास काइंस आ सकते हैं और जो अभी नोट की सूरत में लीकवर्ड चल रहे हैं वो होंगे और फिर उसके बाद चेकेबल डिपॉजिट्स हैं ये तो हमारे पास आ गया मनी सप्लाई अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम मैक्रो इकनॉमिक्स की थ्योरी में देखें कि मनी सप्लाई बेसिकली है क्या तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा द क्वान्टिटी थ्यूरी ऑफ मनी तो क्वान्टिटी थ्यूरी ऑफ मनी बेसिकली है क्या ये जो हमने सबसे ऊपर लिखा है एम वी इज़ इक्वल टू पी टी तो ये हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है इसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्यू टी एम की आइडेंटिटी भी कहते हैं आइडेंटिटी मींस कि अगर कहीं पे राइट हैंड साइड के किसी वेरिएबल में चेंज आ रहा है पी में चेंज आ रहा है या टी में चेंज आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी उतना ही चेंज आए चाहे वो एम में आए चाहे वो वी में चेंज आए या दोनों में चेंज आ जाए तो हम अब बात कर रहे हैं एम वी इज़ इक्वल टू पी टी इसको कहते हैं क्यू टी एम या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अब ये जो एम क्या है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको अगर इंटरप्रेट करना स्टार्ट करें एम बेसिकली क्या है यह है मनी सप्लाई और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी के वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम वन यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंड टू बाई गुड्स एंड सर्विस पर यूनिट ऑफ टाइम कि अगर एक हज़ार रुपया है वो हम कह देते हैं कि यूनिट है हमारे पास वो एक साल में जो हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम है एक साल में वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में बाय करने में 20 दफ़ा यूज़ हुआ है कि उसने 20 दफ़ा ट्रांजैक्शन की है एक हज़ार रुपये के नोट में हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है 20 वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो सबसे पहला एलिमेंट पी पी क्या है जर्नल प्राइस लेवल जिसे हम आम अल्फाज में इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं कि प्राइस जो जर्नल प्राइस हैं जो कि हम सी से मैयर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आप यूनिट टू को रिकॉल करें तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी तो सी बेसिकली पी हमारे पास क्या है प्राइस लेवल और टी क्या है ट्रांजेक्शन कि एक करेंसी से हम वो जो ट्रांजेक्शन करते हैं हम कितनी कर रहे होते हैं लेन जो है 
अब जो स्टूडेंट्स एम वी है ये बेसिकली क्या है सप्लाई साइट है और जो पी टी है ये क्या है हमारे पास ये डिमांड साइट है ये एम वी सप्लाई साइट ऑफ मनी और पी टी क्या है डिमांड साइट ऑफ मनी इट मीन्स कि जो सप्लाई है वो एम है और सप्लाई को और कौन सी चीज़ इफेक्ट कर सकती है वो विलासिटी ऑफ मनी है और डिमांड साइट क्या है प्राइस लेवल कि अगर कहीं पे प्राइस लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हम डिमांड पर मनी ज़्यादा करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह दें कोई कोल्ड ड्रिंक है वो पहले हम थर्टी रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं अगर उसकी प्राइस बढ़ के फिफ्टी हो जाए तो अब हमें फिफ्टी रुपीज़ चाहिए मनी अब हमें ट्वेंटी एक्स्ट्रा चाहिए तो अब हम डिमांड फॉर मनी ट्वेंटी एक्स्ट्रा करेंगे ये हमारे लिए क्या होगा डिमांड फॉर मनी के वन टू वन इफेक्ट है जैसे हमारे प्राइस लेवल बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा और जैसे ही नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी तो हमें क्या होगा हम डिमांड फॉर मनी को बढ़ा देंगे फॉर एग्जांपल ईद के दिनों में या रमज़ान के दिनों में हम क्या करते हैं नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाती हैं तो हमें उस टाइम ज़्यादा डिमांड फॉर मनी कर रहे होते हैं हम उस टाइम क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा करनी होती है शहरी और रफ्तारी का अहतमाम करने के लिए अब ये जो ऊपर हम इक्वेजन जिसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एम वी इज़ इक्वल टू पी टी ये बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का वर्जन है ये वर्जन दिया था इरविंग फिशर ने सबसे पहले फिर इसी को हिस्टोरिकली इसी चीज़ को डिस्कस किया था कैम्ब्रिज वालों ने बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्कूल था उन्होंने डिस्कस किया और इन्होंने कहा कि जो ट्रांजेक्शन है किसी भी इंडिविजुअल की या एग्रीगेट लेवल पर वो लोगों का प्रपोर्शन होता है इनकम का तो उन्होंने टी को रिप्लेस किया इनकम से तो ये एम वी इज इक्वल टू पी वाई बन गया ये जो अब क्वांटिटी थ्योरी लास्ट लाइन एम वी इज इक्वल टू पी वाई ये बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कैमरेज अप्रोच वर्जन है कि ये कैमरेज वालों ने इसको अमेंड किया अब स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं है ऊपर वाली इक्वेजन में और नीचे वाली इक्वेजन में लेकिन अब जो फ़र्क है वो पी वाई और पी टी एम वी स्टिल सप्लाई साइड ऑफ मनी बट नाउ पी वाई इज़ डिमांड साइड ऑफ मनी अब ये क्या कह रहे हैं कि आप डिमांड क्यों करते हो मनी डिमांड एक तो प्राइस लेवल प्राइस लेवल ज़्यादा होगा तो मनी डिमांड ज़्यादा कर देंगे प्राइस लेवल कम होगा तो मनी डिमांड कम कर देंगे मीन देर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड मनी डिमांड और साथ उसके क्या है वाई इनकम जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है इकानमी में इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड ज़्यादा की जाती है और जैसे इनकम कम होती है तो मनी डिमांड कम की जाती है ये बड़ी रियलिस्टिक सी बात है कि इनकम बढ़ती है तो लोग अपने पास लिक्विड फार्म में भी मनी ज़्यादा रखते हैं अगर किसी की इनकम ही टू थाउजेंड रुपीज़ है या फाइव थाउजेंड रुपीज़ है वो अपने पास कितनी मनी डिमांड करेगा मैक्सिमम फाइव थाउजेंड और अगर किसी की इनकम मिलियंस में है तो वो थाउजेंड तो अपने वॉलेट में रखेगा हर टाइम उसे तो कोई इशू नहीं है अब हम इसी चीज़ को आगे ले चल रहे हैं स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ से बेसिक का पता चल जाए एम वी इज़ इक्वल टू पी टी एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई अगर आप लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेजन्स की देखें तो सप्लाई आइडेंटिकल है दोनों में डिमांड साइड पे इशू है वो कह रहे हैं पी टी इरविंग पहले वाली जो इरविंग है हमारे पास इक्वेजन तो दूसरे वाली जो कैमरेज इक्वेजन है वो कह रहे हैं कि ये पी वाई है तो अब यहाँ से बात आगे चलेगी और हम और रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे अब नेक्स्ट है इसमें एक चीज़ मिसिंग थी इन दोनों में वो स्लाइड टेन में हम देख रहे हैं स्लाइड टेन कि डिमांड फॉर मनी में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो कि इफेक्ट करता है वो है इंटरेस्ट रेट क्लियर कि इंटरेस्ट रेट इन दोनों इक्वेशन में मिसिंग था अब इंटरेस्ट रेट को इनकॉर्पोरेट किया केन्स ने केन्स इन इकानोमिस्ट ने उन्होंने कहा कि जो डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है कि अगर तो इंटरेस्ट ज़ीरो चार्ज कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर फ़र्ज करें कि वो इंटरेस्ट रेट कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे तो हर बंदा जाएगा बैंक में कि हमें भी पैसे दे दो डिमांड फॉर मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन्फानाइट हो सकती है और अगर तो बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मीन्स कि वो कह रहे हैं अगर आपने एक गाड़ी भी परचेज़ करनी है दस लाख की गाड़ी है तो हम आपसे दस लाख की बस बीस लाख एक्स्ट्रा लेंगे टोटल आपको थर्टी पे करना पड़ेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा हो गए तो लोग बैंकों की तरफ अब रश नहीं करेंगे रीज़न उसकी कि अब इसमें इंटरेस्ट रेट है लोग डिमांड फॉर मनी नहीं कर रहे लोग लोन नहीं लेंगे तो ये एक चीज़ मिसिंग थी कि इसमें इरविंग फिशर जो थी इरविंग फिशर के जो इक्वेजन थी और जो फिर उसके बाद कैमरेज इक्वेजन थी उन दोनों में ये चीज़ मिसिंग थी इंटरेस्ट रेट अब इस इंटरेस्ट रेट को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ हम ऐड कर रहे हैं और ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास डिमांड फॉर मनी की साइड में हम अमेंड कर रहे हैं जैसा कि स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं सप्लाई साइड पे सच इशू कोई नहीं था सिर्फ डिमांड साइड इशू था 
अब हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी में कि लोग अपने पास लिक्विड क्यों रखते हैं लिक्विड मीन्स के जो नियर टू यूज़ होते हैं मसलन आपके पास ए कार्ड भी है आपके बैंक अकाउंट में पचास हज़ार रुपया भी है और आपके पास करेंसी भी है पाँच हज़ार का नोट भी है तो आप किस को सबसे पहले कंज्यूम कर सकते हैं ए कार्ड पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नहीं फॉर एग्जांपल आप किसी कैफेटेरिया में गए किसी शॉप पे गए कार्नर शॉप पे उससे आपने कोई चीज़ परचेज़ की तो वो ए कार्ड तो वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है ना आप उसे ये कह सकते हैं भाई साहब ये चीज़ दे दे मेरे अकाउंट में पचास रुपया पड़ा हुआ है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पर एक्सेप्टेबल क्या होगा जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है नियर टू कंज्यूम है वो क्या है पाँच हज़ार रुपये का जो करेंसी नोट है तो अब लोग अपने पास लिक्विड रखते हैं उसके रीजंस हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या द मेन बेनिफिट ऑफ होल्डिंग मनी कम्स फ्रॉम इट्स लिक्विडिटी कि अगर आप अपने पास लिक्विड रखते हैं तो उसका आपको क्या होता है उसके फ़ायदे क्या हैं हाउस होल्ड एंड फंड होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि ये एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ए टी एम कार्ड एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है आपके बैंक में पड़े हुए पैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है या आपकी इवन के गाड़ी या बाइक भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं तो लोग अपने पास लिक्विड रखते हैं अराइज इन एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन खरीड और बाय हाउस होल्ड और फर्म कॉज इज इट्स डिमांड फॉर मनी टू राइज कि अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी मसला कि हमने अभी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने कोट की थी कि एक खरीब बंदा है उसकी इनकम फाइव थाउजेंड रुपीज़ है पर मंथ वो अपने पास मैक्सिमम कितना लिक्विड रख सकता है उसके पास कुछ सौ सौ वाले नोट होंगे पाँच सौ वाले होंगे इससे ज़्यादा तो वो नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ कंज्यूम भी कर लिए होंगे और अगर कोई बंदा लाखपति है उसके पास पैसा मिलियंस में है तो उसके पास जो लिक्विड फार्म में नोट होंगे लिक्विडिटी के सेंस में जो मनी होगी वो क्या होगी वो हज़ारों में होगी जितनी उस गरीब की इनकम है इट मीन्स कि एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कैरीड आउट बाई हाउस होल्ड आर फॉर्म का डिमांड फॉर मनी क्योंकि जो ट्रांजैक्शन करनी है जो एक लाखपति बंदा था उसने ट्रांजैक्शन ज़्यादा करनी है इसलिए वो अपने पास लिक्विड भी ज़्यादा रखेगा अब जिस गरीब बंदे की इनकम फाइव थाउजेंड रुपीज़ है मैक्सिमम वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कितने की करेगा पाँच हज़ार की वो अपने पास इसीलिए कम पैसे रखेगा तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी फिर अब यहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के फ्लास की कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्रोमाइज़ कोई इशू नहीं राइट हैंड साइड पे इशू था उसको अब पहली दफ़ा इनकॉर्पोरेट किया केन्स ने और वो डिमांड फॉर मनी की हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई द एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी क्या होगा एम डी इज इक्वल टू पी इन टू एल इन टू आई एंड वाई क्या हम क्या कह रहे हैं कि जो डिमांड फॉर मनी है वो फंक्शन है किसका प्राइस लेवल का जैसा कि हमने पहले बात की एम वी इज इक्वल टू पी टी के प्राइसिस के साथ डिमांड फॉर मनी है अब भी ये पी पहला ही एलिमेंट है हम क्या कह रहे हैं कि प्राइसिस बढ़ेंगी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी ये दोनों जो पी है ये पहले वाली दोनों इक्वेशन में इन्वॉल्व था अगर आपको याद हो एम वी इज इक्वल टू पी टी देन एम वी इज इक्वल टू पी वाई लेकिन अब नेक्स्ट है लिक्विडिटी पहले हम क्या कह रहे थे कि डिमांड फॉर मनी के लिए क्या है ट्रांजैक्शन है फिर हमने कहा नहीं डिमांड फॉर मनी का दूसरा फैक्टर क्या है इनकम है अब केन्स ने कहा कि नहीं डिमांड फॉर मनी डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं है लोग डायरेक्ट कभी भी डिमांड हम पाँच हज़ार या हज़ारों रुपये अपने पास लिक्विड में इसलिए नहीं रखते कि हमने वो डायरेक्ट खाने हैं बल्कि हम उनसे ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं उनसे कोई ना कोई काम लेना चाह रहे हैं तो वो लिक्विडिटी होता है बेसिकली हम लिक्विड डिमांड कर रहे होते हैं डायरेक्ट करेंसी नहीं तो अब हम क्या कह रहे हैं प्राइस इनटू लिक्विडिटी कि हम लिक्विड जो डिमांड कर रहे हैं और लिक्विड का इन्वर्स रिलेशन है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ और लिक्विड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी जैसा अभी हमने एग्जांपल कोट थी एक लाखपति बंदा है उसके पास लिक्विड ज़्यादा होगा इट मीन्स लिक्विडिटी का और इनकम का रिलेशन क्या है पॉजिटिव जो लास्ट में हम देख भी रहे हैं अराइज इन वाई रेज इज रियल मनी डिमांड कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो मनी डिमांड भी बढ़ेगी लेकिन लिक्विडिटी का नामिनल इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन है वो भला क्यों कि अगर तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर वाले तो आप क्या करोगे अपने पास लिक्विड कम रखोगे और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट माइनर सा या नियर टू ज़ीरो चार्ज कर रहे हैं तो अपने पास लिक्विड बहुत ज़्यादा रखोगे क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बैंक वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफ़र कर रहे हैं इसको अगर हम अदर वे देखना चाहें तो बैंक वाले अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो अब आपके लिए इंसेंटिव इसमें क्या है कि आप 
ट्रांजेक्शन ना करें बैंक में जाके अपनी मनी को होल्ड कर दें सेविंग अकाउंट्स में रखवा दें ओवर टाइम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगे इट मीन्स कि जो बात करने का मकसद है यहाँ पे हमने जो बात की थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के फिशर अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच की डिमांड साइड को अब उसी डिमांड साइड को एम बेसिकली क्या है मनी डिमांड उसी को हम कह रहे हैं कि मनी डिमांड इज़ ना फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल एंड लिक्विडिटी फर्दर लिक्विडिटी इज फंक्शन ऑफ नामिनल इंटरेस्ट रेट एंड इनकम और लिक्विडिटी का और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन है अराइज इन नामिनल इंटरेस्ट रेट लोअर द रियल मनी डिमांड कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी और पॉजिटिव रिलेशन क्या है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े अब स्टूडेंट्स अगर हम डिमांड फॉर मनी को यहाँ पे देखें इस कर को देखना चाहें तो जो हमारे पास था डिमांड फॉर मनी तो हमारे पास क्या है एम मनी डिमांड इस फंक्शन ऑफ पी इन टू एल आई एंड वाई और अगर हम पी को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो एम ओवर पी बेसिकली क्या बनेगा रियल मनी बैलेंसेस ना रियल मनी बैलेंसेस हमारे पास क्या है ये है डिमांड और डिमांड फॉर मनी का और नामिनल इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है नेगेटिव ये हमारे पास नीचे जो ग्राफ है उसमें ये जो कर्व की स्लोप है नेगेटिव स्लोप है ये भी हमें बता रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट अगर हम कह दें कि किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड फॉर मनी पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इनकम बढ़ी है पहले वाली इनकम क्या थी जो ब्लू लाइन है हमारे पास उसमें इनकम थी एल कोई एक इनकम का ख़ास पैटर्न था फिर उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई अब स्टूडेंट्स एक हमारे पास है जो ओ वाई पे या अमूदी महवर पे या वर्टिकल पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और जो हॉरिजेंटल पे है या उफकी महवर पे है वो हमारे पास क्या है मनी डिमांड या रियल मनी बैलेंसेस तो अब इन दोनों में चेंज नहीं आ रहा बल्कि इनकम में चेंज आया तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम इससे पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर और बेस होती है मीन्स उफकी और अमूदी महवर वर्टिकल या हॉरिजेंटल जो वेरिएबल्स होते हैं आपके ग्राफ पे इनके सिवा अगर किसी और में चेंज आएगा तो वो आपकी कर्व को शिफ्ट करेंगे शिफ्ट वो किधर करेंगे अगर तो इंक्रीज़ है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर वो डिक्रीज़ है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अब हम क्या कह रहे हैं अराइज इन रियल इनकम अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई तो उससे क्या होगा डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर लिक्विडिटी क्या होगा वो बढ़ जाएगी यहाँ तक तो हमारे पास बात आ गई मनी डिमांड की हमने मनी डिमांड के थ्री वर्जन डिस्कस किए इरविंग फिशर कैम्ब्रिज अप्रोच दैन केन्स ने जो बात की थी केन्स यानी इकानोमिस्ट ने जो बात की थी कि जो बेसिकली लिक्विडिटी है वो इफ़ेक्ट करती है आपकी मनी डिमांड को अब हम मनी मार्केट के क्लिब्रियम की बात कर रहे हैं और जैसा कि हमें पता है कि सप्लाई ऑफ मनी एम एस इज इक्वल टू एम और जो इक्लिब्रियम ऑफ मनी मार्केट होगी वो डेफिनेटली कहाँ पर होगी वेयर एम एस इज इक्वल टू एम डी मीन्स मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड तो अब हम क्या कह रहे हैं द मनी मार्केट इक्लिब्रियम कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट रियल मनी डिमांड अब हमारे पास मनी मार्केट इक्लिब्रियम कहाँ पर होगी वेयर एम ओवर पी इज इक्वल टू एल इन टू आई इन टू वाई क्या अब हमारे पास हम क्या कह रहे हैं ये जो कंडीशन है वेयर एम ओवर पी इज इक्वल टू एल इन टू आई इन टू वाई तो ये हमारे पास क्या होगी मनी मार्केट की क्लिब्रियम की कंडीशन होगी और स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बात की मनी सप्लाई जो है वो एक्जाजिनस है उसे कौन मैनेज करता है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैनेज करता है या किसी भी स्टेट का सेंट्रल बैंक मैनेज करता है तो अब हम कह रहे हैं कि वो एक्जाजिनस है तो हम फॉर टाइम भी हम कह देते हैं इफ़ मनी सप्लाई इज़ फिक्स्ड तो हमारे पास क्या ये जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो एक ये रेड लाइन है ये क्या है बेसिकली फिक्स मनी सप्लाई को शो कर रहा है और मनी डिमांड क्या है बेसिकली वो हमारे पास जो ब्लू लाइन है ये मनी डिमांड जो भी नेगेटिव स्लोप के साथ कर्व है अब ये मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड वेयर दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर कि ये कहाँ पर हैं वो पॉइंट कौन सा है हमने कहा वो एक डाटिट नामिल इंटरेस्ट रेट है आई जो ब्लू है इधर वर्टिकल एक्सिस पे तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास होगा ई पॉइंट बेसिकली क्या है इक्लिब्रियम पॉइंट है इक्लिब्रियम किस चीज़ का मनी मार्केट का इक्लिब्रियम पॉइंट है वे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी हाँ इस पॉइंट के सिवा कोई और पॉइंट कहीं पर भी हम ले लें तो वो मार्किट इक्लिब्रियम में नहीं होगी हाँ मनी डिमांड इक्लिब्रियम में हो सकती है उस पॉइंट पर अब हम नेक्स्ट अब हम क्या कह रहे हैं मनी मार्केट इक्लिब्रियम में हो अगर हम अब एक और चेंज करना चाह रहे हैं 
एंड राइज क्या हम क्या कह रहे हैं राइज इन मनी सप्लाई क्या हम कह देते हैं कि मनी सप्लाई में चेंज आ जाए फिक्सिंग पी एंड वाई कि लोगों की इनकम भी चेंज ना हो प्राइस लेवल भी चेंज ना हो जस्ट मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए राइज इन एम तो वो कौन मनी सप्लाई बढ़ाएगा डेफिनेटली वो आपका सेंट्रल बैंक ही बढ़ाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो अगर वो मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा अब स्टूडेंट्स देखें पहले जो हमारे पास ब्लू लाइन है वर्टिकल ब्लू लाइन है वो आपके पास क्या है बेसिकली मनी सप्लाई की है और जो रेड एम ओवर पी की जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है ये बेसिकली न्यू मनी सप्लाई है जो कि स्टेट बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं एम ओवर पी अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो जो आपका निनोमिनेटर है वो चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर फिक्स है निनोमिनेटर के मैग्नीट्यूड अगर बढ़ गया है तो ये कर डेफिनेटली राइट वर्ड शिफ्ट होगी अब ये कर के राइट वर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा मनी डिमांड पे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा मनी सप्लाई के बढ़ने से अब जो इक्लिब्रियम पॉइंट है वो ई e से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा वो अब आपका ई e नाट से ई e वन पे ई e वन क्या है बेसिकली हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा कि वेयर नाउ मनी मार्केट इज़ इन टू इक्लिब्रियम क्या अब ये न्यू मनी सप्लाई है न्यू मनी सप्लाई कौन सा एम ओवर पी जो रेड लाइन है और ओल्ड मनी डिमांड अब इससे क्या होगा ई वन अगेन मार्केट की क्लिब्रियम कंडीशन है वेयर डिमांड एंड सप्लाई फोर्स अगेन इंटरसेक्ट विद ईच अदर लेकिन अब इस पॉइंट में ई वन में और इनिशियल ई में डिफरेंस काम पे है नामिनल इंटरेस्ट रेट का इट मीन्स कि जब कभी भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो नामिनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा और अगर कभी मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा बढ़ जाएगा अब क्या रिलेशन हुआ मनी सप्लाई का और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स मनी सप्लाई बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ स्टूडेंट्स हमने आज यूनिट फोर मनी एंड मनी मार्केट के प्रोग्राम वन को डिस्कस किया उस पर सबसे पहले हमने कहा कि मनी है क्या मनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसकी डेफिनेशन क्या है इसका एवोल्यूशन प्रोसेस क्या था इसके फंक्शन क्या हैं तो फिर उसके बाद हम बात आगे हम लेके गए मनी मार्केट पर तो हमने कहा देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड तो मनी सप्लाई तो एक्जाजिनस हो गया वो तो आपका स्टेट बैंक जो भी किसी भी स्टेट का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मैनेज करता है लेकिन जो मनी डिमांड है इसके ऊपर मुख्तलिफ आ रहा थी इरविंग फिशर ने कुछ और कहा कैम्ब्रिज वालों ने कुछ और कहा केन्स ने कुछ और कहा तो हमने उन चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस किया कि मनी डिमांड मनी सप्लाई पे सबका कंसेंसिस था कि कोई इशू नहीं है वो डेफिनेटली वही डिटर्मन करते हैं आपके सेंट्रल बैंक लेकिन मनी डिमांड पे इशू था छोटे छोटे इनमें जो प्रॉब्लम्स थे क्लैशेस थे वो हमने डिस्कस किए फिर उसके बाद हमने यहाँ से मनी डिमांड की कर्व को ड्राइव किया जो कि इनवर्स स्लोप के साथ थी नेगेटिव स्लोप थी फिर हमने उसमें कहा कि अगर इनकम बढ़ जाए तो इस कर्व को क्या होने जाएगा तो हमने इनकम बढ़ा के देखा सपोज अस्यूम करके हमने कहा अगर इनकम बढ़ जाए तो हमारी जो मनी डिमांड की कर्व है राइट शिफ्ट हो जाएगी और फिर हमने कहा कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लेकिन अगेन मार्केट इक्लिब्रियम में होगी फिर हमने इन दोनों इक्लिब्रियम पॉइंट्स को डिस्कस किया ई e से ई वन तक जो हम मूव कर गए शिफ्ट हो गए ये किस वजह से शिफ्टिंग थी हमारी मनी सप्लाई में इंक्रीज़ की वजह से आर राइज इन मनी सप्लाई स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो यूनिट फोर के प्रोग्राम टू में इन चीज़ों को और इन डिटेल डिस्कस करेंगे और फर्दर हम इंशाल्लाह इसी से आगे हम स्टार्ट लेंगे